Welkom bij Firma Stolk in Balkbrug. Op dit moment geven we onderhoud aan een Amerikaanse R129 500SL. Een auto van de 3e van januari 1990. Dus een van de vroegere R129 met nog KE Jetronic injectie. Te herkennen aan het spinnenwiel, spinnenkop, uh, wat achter het luchtfilter zit. Zoals u ziet uh, is de luchtinlaat uh, dichtgeplakt. Uh, deze auto die komt uh, bij een collega vandaan. Die is al bezig geweest om diagnose te stellen. Verdelenkappen zijn gewisseld, er zijn andere bobines gemonteerd. Maar eigenlijk kregen ze de motor niet lekker lopend. Uh, vervolgens is er voor gekozen om de auto bij ons neer te zetten. En wij gaan nu in verschillende stappen diagnose stellen en onderhoud aan de motor geven. Uh, zo is bij ons opgevallen dat we her en der wat problemen op de boezikabels zien. Uh, we zullen de boezikabels doormeten, maar naar alle waarschijnlijkheid zullen die sowieso vervangen worden. Dat valt in onze optiek onder onderhoud. We zien dat in het verleden enkele boezidoppen al eens uh, zijn vervangen, andere niet. Uh, her en der zitten nog nummers op de boezikabels en zijn het nog de originele oude boezikabels en sommige zijn al eens vervangen. We zien dat de injectors uh, reeds een keer vervangen zijn. Dit zijn al de wat jongere injectors. Uh, met de rooktest is opgevallen dat we her en der wat kleine lekkages hebben. Sommige slangen zijn al eens vervangen. Uh, deze voelt flexibel. We zien er is al eens een keer een slangklem bij opgezet. Maar deze slang daarentegen voelt hard en lekt ook. We hebben wat lekkages bij injectors, maar eigenlijk niks bijzonders. Ondanks dat loopt deze motor nog niet op alle acht cilinders. We zullen hier dus ook verder diagnose moeten stellen. Een van de dingen die opviel is dat er wel bosboezies gemonteerd zijn, maar Russische bosboezies. Daar zijn wij zelf niet zo gek op. Wij monteren ook... Tot nu toe alleen nog maar Mercedes Bosch Boezies, maar zoals u hoort, Bosch Boezies specifiek voor Mercedes. Dat zijn Boezies die nog in Duitsland gemaakt zijn. Die geven over het algemeen minder problemen. Hier ziet u ook een bijzondere verkleuring op zo'n Boezie. Het lijkt haast wel dat die uitlaatgas zo langs het keramiek aan het druk is geweest. Ik ben benieuwd. Uh, Boezie... Uh, van cilinder nummer 6, daar zat benzine op. Dus dat is ook de cilinder waar hij niet op meeliep. We gaan nu eerst een compressietest doen bij zo'n motor. En vervolgens als de motor intern gezond is, gaan we pas verder met het verdere onderhoud en diagnose stellen. Voor meer tips en informatie over het onderhoud van uw Mercedes-Benz klassieker, of wilt u een keer een afspraak maken, kijk op www.stolkbalkbrug.nl Vergeet niet deze vlogvideo te liken door op het duimpje onder de video te klikken. En wilt u meer van dergelijke vlogvideo's zien, vergeet u zich niet te abonneren op ons YouTube kanaal.